असल मिलियन आरो मिलियन आरो मेरे साथ सैयद अहमद साहब हैं सैयद अहमद साहब डी पी एल डी पी एल जी वट इज दर्ट फॉर डी पी एल प्राइवेट लिमिटेड इज द नेम जो जब हमने शुरू किया था डिजिटल प्रोडीजी प्राइवेट लिमिटेड था प्रोडीजी लोगों के जुबान पर नहीं चढ़ता था तो डी पी एल कर दिया डी पी एल के फाउंडर हैं ये इनका इंट्रोडक्शन मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि यार फ्री से शुरू करो फिर आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाओगे फिर आप प्रोडक्ट ऑनर बन जाओगे This is a living example के ये product owner तक नहीं गए but they are making अलहमदिल्ला उतनी ही success उतनी ही पैसे by remaining in the software house वाली industry लेकिन यार वो छोटे मोटे projects नहीं लेते मिसाल आपको ये देता हूँ कि जब आप freelancer होते हैं तो आपको सौ डॉलर का प्रोजेक्ट मिलता है आप उठा लेते हो जब आप सॉफ्टवेयर हाउस में जाते हो तो फिर आप कहते हो नहीं यार 400 से कम हमने नहीं करना इनकी एक वेबसाइट हार नहीं लेकिन इनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल चुका है जिसका मैं जिक्र नहीं कर सकता बिहाइंड द कैमरा मुझे पता है वेरी क्रेडिबल चीज़ है पाँच मिलियन डॉलर्स की वो यानी एक प्रोजेक्ट था इसी तरह ये बड़ी बड़ी कंपनी से प्रोजेक्ट लेते हैं दुनिया की सबसे बड़ी जो फर्नीचर मेकिंग कंपनी है उन उनकी उनको सर्विसेज देते हैं एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ सो बंदा आपके सामने क्रेडिबल है बोर्न एंड ब्रेड इन पाकिस्तान एंड लेट्स Learn from him. Sayed, how old are you? I'm 40. 40. Mashallah. मेरे से दो साल ही बड़े हैं ठीक है Do you feel like ज, जितने करीब हम 40 के जा रहे हैं हम ज्यादा लर्न कर रहे हैं ज्यादा मच्योर हो रहे हैं आई थिंक कि आई फील कि मैं अब जो पर्पज ऑफ लाइफ है ना मैं अब उस लेवल पे आ गया हूँ कि मैं अब कुछ बड़ा कर सकता हूँ इन शाला इन शाला अभी बड़ा कुछ नहीं किया नहीं अभी शुरू किया अंटरप्रनर की ये मुझे बड़ी अच्छी आदत लगती है दिन एवर थिंग सो हाईली ऑफ दम सेल्स ठीक है वेन डिड यू स्टार्ट वर्किंग आई टी में अब कब उतरे मैं तो जब मैं डिग्री कर रहा था बी एस कंप्यूटर साइंसिस तो पहले सेमेस्टर से ही मुझे याद है कोई लड़के आए बड़ी किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से सर्वे करने के आपने किसने क्या करना है तो लोगों को नहीं पता था मैं डे वन से कहता था कि मैंने एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करनी है मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता होता था सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे होती है क्या होती है मगर ये मुझे पता था मैंने अपना बिजनेस करना है और सॉफ्टवेयर कंपनी स्टार्ट करूँगा उस वक्त वो इट वर्ड था सॉफ्टवेयर हाउस ठीक है मैंने भी एक सॉफ्टवेयर हाउस खोलना है शुरुआत कैसे की डिड यू स्टार्ट एज अ फ्री लांसर या उस वक्त फ्री लांसिंग के मौके नहीं होते थे एंड हाउ ओल्ड वू सो आई वॉज अ स्टूडेंट स्टिल और मुझे याद है कि फ्री लांसिंग के भी प्लेटफॉर्म उस तरह से नहीं थे अभी ई लांस वगैरह जैसे आप हैं सो उस वक्त इसी तरह से किसी के कोई दुकानदार कोई अकाउंट अकाउंट्स एंड इन्वेंट्री कंट्रोल का कोई प्रोजेक्ट आ गया कोई कोई मार्केट से बड़ा मार्केट में इलेक्ट्रिकल एजेंसीज है उसके तीन गोदाम हैं तीन शॉप्स हैं उसने सारों को कनेक्ट करना है आपस में तो मुझे याद है वो प्रोजेक्ट हमें पहला मिला मैं दूसरे सेमेस्टर में था और उस वक्त कोई पैंतीस चालीस हज़ार रुपये का उसने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया मैंने डेटा बेस नहीं पढ़ी थी मैंने उस वक्त पर किताब खरीदी ले लिया प्रोजेक्ट ले लिया फिर किताब खोली और पढ़ा और फिर उसको करके दिया वो और मुझे याद है उसके बाद डेटा बेस वाला टीचर तो मुझे कहता था कि यार तुम क्लास में ना आया करो तुम आके बाकी उनको भी फिर तंग करते हो तो वॉट वर द फर्स्ट प्रोजेक्ट अच्छा ये इसलिए उस वक्त हम कहते हैं कि ही वन डायरेक्टली टू क्लाइंट्स फ्री लांसिंग इन्होंने पर से की नहीं है क्योंकि यार उस वक्त अर्ली अर्ली प्रोग्राम था ई लांस था ई लांस फिर फ्री लांसर ने खरीदा था ठीक है ये 2000 की बात करें 99 की बात कर रहे हैं ठीक है मैंने भी मैंने आपको बताया था मैंने फ्री लांसिंग कब शुरू की थी 2000 2001 में उस वक्त मैंने भी आपको बताया कि यार फ्री लांसिंग साइट थी नहीं मैं भी डायरेक्ट भाई गूगल पे वो मेरा पेज रैंक करता था लोगो बनाना है बैनर बनाना है अच्छा जी कैरेक्चर बनाना है कोई वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट मैंने संभाल ली थी हल्के फुल्के बैनर्स भी मैं कर लेता था कैरेक्चर मैं किसी पीटल बंदा था कैरेबियन में जिससे आज तक मैं मिला नहीं ठीक है पैंतीस डॉलर उसको देता था पेपल के थ्रू और सत्तर डॉलर अगले को चार्ज करता था लाला हर सलाह जो आप भी कर सकते हो वो क्या होता है कि ऑर्डर लिया उसको भेजा वो मुझे भेजता था आगे दिखा दिया जो बेसिकली मॉडल होता है सॉफ्टवेयर हाउस का एंड देन करते करते अवेंचुअली क्योंकि मेरे हाथ गंदे हो रहे थे मैं सीखे जा रहा था मैंने अपना प्रोडक्ट खोला देना यू नो द रेस्ट मेरी तो आप जानते हैं इक्कीस साल की उम्र में दरा बिखे में डॉलर मिलना है इन्होंने क्या किया इन्होंने कहा अच्छा जी तगड़ी से तगड़ी और पार्टी ढूंढते हैं थ्रू द पॉइंट वन यार मुझे अगर ये शेयर करने देना वो बड़े बड़े नाम तो बड़ा मजा है बट क्या है कि कॉन्फिडेंशियलिटी कोई चीज़ होती है क्लाइंट्स बुरा मान जाएंगे उन्होंने भी इनको हायर किया हुआ है फॉर दैट रीज़न लेकिन मुझे टेलस अबाउट द इंडियन आई टी इंडस्ट्री और हमारी आई टी इंडस्ट्री और इसमें ग्रोथ कितनी पोटेंशल है हम कितने करते हैं वो हमसे कितने गुना ज़्यादा करते हैं गिव अस दैट इन्फोसिस की और जो एक एक कंपनी की मिसाल दें प्लीज़ सो आई टी सर्विसज़ जो है
एक्सपोर्ट्स करके कमा रहा है आई टी से और एक एक कंपनी ऐसी है जो कि पंद्रह पंद्रह अरब डॉलर दस दस अरब डॉलर एक कंपनी एक्सपोर्ट कर रही है जो दस दस लाख उनके एम्प्लॉज हैं तो तो इसी तरह फिलीपींस में कॉल सेंटर्स के थ्रू तीस अरब डॉलर कमा रहे हैं सो so, मेरे ख्याल में हमारे जो मुल्क में बहुत बड़ा पोटेंशियल अभी तक हम लोगों की कंपनियाँ वॉरन टेरर की वजह से वो ग्रोथ नहीं मिल सकी और आपको यहाँ पे सबसे बड़ी कंपनी होगी वो चार पाँच हज़ार एम्प्लॉज़ तक मैक्सिमम है मगर पोटेंशियल ये है कि एक एक लाख बंदे की कंपनी दस कंपनियाँ कम अज़ कम पाकिस्तान में हो सकती हैं इन्फोसिस की जो इन्होंने बात की वो हमारा गवर्नमेंट हमें रिपोर्ट करती है कि हम टू बिलियन आई से कमाते हैं दैट मीन इन्फोसिस लोन सेवन टाइम्स हमसे ज़्यादा अकेली एक कंपनी उनकी कर रही है पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में ला लें तो उनकी एक कंपनी उतनी कर रही है माशा डैट ये नहीं है कि हमने जलना है उससे हमने इसके ना मारो हम भी कर सकते हैं वही चमड़ी वही हून वही जबान वही सारा कुछ हम भी उतना कर सकते हैं डैट शुड एक्साइट क्योंकि यार पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है इस इंडस्ट्री में आपने कहा कि 150 बिलियन वो लोग करते हैं एज अ कंट्री हम लोग टू बिलियन करते हैं सो यानी पचहत्तर गुना हमसे ज़्यादा पोटेंशियल है ना और वो भी रुके नहीं है उनकी ग्रोथ रुकी नहीं है इट्स कॉन्टीन्यूसली एक पैंतीस एक पचास तक हुआ है तो हम भी इनशाला वो हिस्सा ले सकते हैं वॉट इज़ द रूट इनको क्या करना चाहिए वट शुड दे बी लर्निंग राइट नाउ इन मैं जो कहता हूँ डी यू ग्री विद मी प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग सबसे बेस्ट चीज़ है Yeah. मेरे ख्याल में तो अमेरिका जैसे मुल्क में वो अब उधर जा रहे हैं कि वो कहते हैं कोडिंग तो हर बच्चे को हर बंदे को आनी चाहिए yes. यानी कि जिसने इवन आईटी में नहीं भी आना उसको भी कोडिंग आनी चाहिए बिकॉज इट गिव्स यू अ वे ऑफ थिंकिंग कि सोचना कैसे है लॉजिकली ये आपको उस तरह से बिल्डिंग ब्लॉक सिखाता है और फ्यूचर की दुनिया ही ऐसी है जिसमें आपके लिए ये बेसिक आप समझ लें कि रिक्वायरमेंट है प्रोग्रामिंग सीखना ये जब बेस आपकी बन जाएगी तो जैसे मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ तो आई यूज़ टू बी मैं बहुत अच्छा प्रोग्रामर था और आ, वहाँ से मेरी रेपुटेशन बनी वहाँ से लोगों ने मुझे टीचर्स ने अप्रोच करना शुरू किया मेरी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ जो मुझे मिली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक तो मैंने शुरू में क्या किया कि उसको स्टूडेंट लेवल पर उसे कहते फेक हिल टिल यू मेक इट तो ये हुआ कि जितना वो वो लिया ऑर्डर आपने डेट बेस वाला जी वो वो लिया तो मैंने हमने जाके कोई कंपनी को रजिस्टर्ड तो कुछ नहीं थी ना कुछ था तो हमने एक सोल्यूशन सॉफ्टवेयर के नाम से कार्ड प्रिंट कराया कार्ड प्रिंट और टू कलर में कराया था कि उसके पैसे बचे थ्री कलर में ज़रा महंगे पड़े थे सो so, वो हमने किए और फिर मुझे याद है कि वो बड़े हम जंग लगते होते थे तो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मैंने जो लिया वो हमने बिजनेस का हमने कहा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी हो जाए साथ में कोई बिजनेस भी हो जाए पैसे भी कमा लें तो हमने एक बहुत बड़ी कंपनी उस टाइम पर होती थी एलेक्जर टेक्नोलॉजीज आज भी होती है तो उसके पास गए उनका टेली मेडिसिन का एक पूरा यूनिट होता था हमने उन्हें कहा कि हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी है और हम ये आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे तो अब मुझे याद है वो मेरे कुछ जूते फटे हुए होते थे और मैं इतना यंग सा होता था कि वो देख के वो तो लोग नहीं मानते थे कि इसका कोई अपना बिज़नेस होगा तो मैं कोई ज़ीरो की एनक पहनता था और इस तरह से शो करने की कोई सूट बनवाया कि लगे कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा एजड हूँ तो और फिर जा के हम शो करते थे कि यू नो सम हाउ मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा वो एलेक्जर में वो मैनेजर थे उनके पास हम अपने आप को कह रहे थे कि हम करके देंगे तो उसने सवाल जवाब किए हमने बड़े अच्छे जवाब दिए बीच में उसने कोई कंसल्टिंग के रेट पूछे कि जी आपके रेट क्या होते हैं तो मेरे साथ वो लड़का था दूसरा वो थोड़ा ज़्यादा तेज़ था उसने कोई कहा कि कोई तीन हज़ार रुपये पर आवर तो अब वो एकदम शॉक हो गया वो मैनेजर कि आप इतने मैं इतना ज़्यादा चार्ज करते हैं लेकिन क्रेडिबिलिटी मार गई ना उसके जहन में वो मारो बड़ी हस्ती बैठी आगे बिल्कुल सो सो देन फिर मैंने अपने दिमाग में दाजल गया तो ये तो कोई बहुत ज़्यादा बन रहे थे तो देन आई हैड टू क्विकली इम्प्रोवाइज ऑन दैट बट द थिंग इज़ वी 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 एंड एड आप उनके साथ हमने कंसल्टिंग एग्रीमेंट भी किया और प्रोजेक्ट भी चला बट इस तरह से हमने इसको शुरू किया था मगर जो मैंने आपको प्रोग्रामिंग की बात उतारा था क्रेडिबिलिटी आपकी बेस आपने अगर आई टी कंपनी चलानी है तो आपकी बेस स्ट्रॉग होनी बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि कार क्या रहे हैं जी सो फॉर एग्ज़ाम्पल आई टी का बिज़नेस मैं समझता हूँ सॉफ्टवेयर का बिज़नेस वन ऑफ द मोर डिफ़िकल्ट वन कई बिज़नेस ऐसे हैं आपने चीज़ उठाई बेच दी उसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है मैं इसकी एग्जाम्पल ऐसे दूँगा कि आई टी सेक्टर में पाकिस्तान में सेठ अभी तक कामयाब नहीं हो सका 
ज़्यादातर दूसरे सेक्टर्स में हो जाते हैं बाहर भी आप देखें तो इंजीनियर्स जो प्रोग्रामर्स खुद रहे हैं मार्क जकब वर्क प्रोग्रामिंग करता है बिल गेट्स प्रोग्रामिंग करता है सो सो अगर आपके पास ये प्रोग्रामिंग की कैपेबिलिटी है तो आप चला सकेंगे वरना इन इंजीनियर्स को चलाना अगर आपने दूसरों को भी हायर करना है बड़ा मुश्किल है सो एक तो आपकी बेस बनेगी दूसरा मेरे ख्याल में आपकी अपनी रेपोटेशन जो बनती है मैं जब मेरी रेपोटेशन थी पूरी यूनिवर्सिटी में एक होता है क्लास में प्रोग्रामर होता है यूनिवर्सिटी में प्रोग्रामर होता है कि ये प्रोग्रामर है तो मैं रा, रात को 24 घंटे 48 घंटे स्ट्रेट प्रोग्रामिंग करता होता था पहले दो तीन सेमेस्टर्स मेरी रेपोटेशन इतनी अच्छी बनी तो फिर क्या था कि जो टीचर्स थे जो क्लास फेलोज थे वो मुझे ला ला के बिजनेस देते थे कि यार ये बिजनेस है मुझे इसको बना दो इसको बना दो मुझे याद है पहला मेरा जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी मुझे मिली आफ्टर ग्रेजुएटिंग एक आ, मेरे टीचर ने मुझे कनेक्ट किया देर वॉज अ सॉफ्टवेयर हाउस किसी बंदे ने आ, आ, एक टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर एक ऑफिस लेके रखा हुआ था और उनका बच्चा कैनेडा में पढ़ रहा था तो उसने रखा हुआ था कि वो जब आएगा तो ये सॉफ्टवेयर हाउस चलाएगा मगर उनसे वो रन नहीं हो रहा था तो उन्होंने फिर आ, मेरे टीचर के थ्रू वी हैड अ कॉन्ट्रैक्ट के फिफ्टी फिफ्टी करेंगे हम बिजनेस चलाएंगे आपकी रिसोर्स होंगी सो इन्वेस्टमेंट so, उनकी और करेंगे हम टीम मेरी होगी सो so, इस बेसिस uh, पे हमने शुरू किया और वो मेरे वही अगेन एज अ प्रोग्रामर रेपोटेशन होती है तो लोग आपको रेफ़र करते हैं टीचर्स और आपके दोस्त यार सब जानते हैं कि आप प्रोग्रामर हैं तो वो आपके पास आते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एट वॉट एज उस वक्त आपने क्या हो गया अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस होगी हाँ जी एट वॉट पॉइंट इन योर लाइफ डिड यू हिट द मिलियन डॉलर वाला एंड वेन डिड यू थिंक मैं कल मैं छः छः साल पाँच छः साल हमने शुरू में बिल्कुल वो जो टेली मेडिसिन एक प्रोडक्ट बनाई इट वॉज़ अड ऑफ इट्स टाइम वो दो हज़ार दो में उस वक्त उसका बिजनेस मॉडल नहीं था पाकिस्तान में एक हमने उसके ऊपर हमें अवार्ड मिले वो इवन नासा और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक प्रोजेक्ट था टेली मेडिसिन का हॉली फैमिली के साथ उसको हमने बेड किया विन किया उसके ऊपर बहुत मगर वो फिर उससे फिर हमें ये हुआ कि वो उस टाइम पे बिजनेस मॉडल नहीं था एनजीओ फंडेड होती थी चीज़ें सो एनजीओ फंड अब भी पाकिस्तान में है ना हेट एनजीओ फंडेड वो हमें ना काहिल करे टुंडे का रहे हाँ उसमें रियल उसकी जो नेचुरल स्केल नहीं होता जो जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी अलाउ हाँ। करती है ग्रो करना और एक हेल्दी एक प्रोडक्ट को तो एट दैट टाइम बिजनेस मॉडल नहीं था तो वो हमने फिर एक साल डेढ़ साल वो वो किया उस वक्त इनक्यूबेटर भी नहीं होते थे हाँ। कोई ऐसी चीज़ गाइडेंस नहीं होती थी कि हमें बिजनेस साइड को भी देखना है कैसे मार्केट होगी क्या बिजनेस प्लान होगा तो उसके बाद फिर हमने सर्विसज की तो मैं ख्याल पाँच छः साल के अंदर वी वी रीच द पॉइंट के हमें लगा कि यार अब पैसा पैसा खुद ही बन रहा है सो रहे हैं पैसा बन रहा है तो बस माशाल्लाह माशाल्लाह सक्सेस मतलब पिटमी ऑफ सक्सेस ये होती है कि आप सो रहे हो और आपका पैसा बन रहा है यस माशाल्लाह सो थिंक हम्बल बिगिनिंग छः साल लगते हैं मैंने आपको कहा था मेरे नौ साल लगे हैं इनके छः साल लगे हैं बट डू एक्सपेक्टेड रातों रात आप पैसे नहीं कमाओगे क्योंकि जो बैठ जाते हैं ना भाई मेरे कुछ कोर्स करने वाले आते हैं बच्चे हैं एंड इट आई स्पोकन ऑफ यू अदर इंस्टीट्यूट वो समझे मैं आ जाऊँगा पैसे मैंने दे दिए और मुझे कोई मेहनत नहीं करनी और बस मैं कुछ चीज़ बन जाऊँगा एक इम्पोर्टेंट लेसन okay. है हाँ. जब हमने शुरू किया मुझ मैंने आपको बताया एक टेक्नोलॉजी पार्क में एक छोटा सा ऑफिस था वो हमारी पार्टनरशिप हुई वो पाँच छः महीने बाद हमारी टीम की आपस में कोई खटपट हो गई तो वो वो हम दो में ब्रेक हो गए हाँ. तो उनके साथ फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया वो बाय दफे जिनसे खटपट हुई वो भी एक और सॉफ्टवेयर कंपनी चल रही है सर माशाल्लाह अल्लाह उनको तो, भी दे बहुत हाँ, 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 तो वो फिर व्हेन वी केम बैक तो मैंने हम तो वो गैरेज कंपनी का कॉन्सेप्ट था कि घर में बैठो तो अपने ड्राइंग रूम में खोल के बैठ गए में आ, क्या कहते हैं क्यों नहीं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल कंपनीज हमारे गराज ही नहीं है हमारे ड्राइंग रूम होते हैं घरों के तो ड्राइंग रूम कंपनीज हमारी जो होती हैं वो वी वी स्टार्टेड ड्राइंग रूम कंपनी हमने वो टेबल लिए सात आठ हज़ार रुपये लिए लड़कों से कहा कि अपने अपने कंप्यूटर ले आओ तो बस वो सस्ते से हमने शुरू कर दिया पैसे नहीं थे हमारे पास आ, मुझे याद है हमने एक आ, कुछ लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया इंटर्नशिप के लिए तो वो जब एड्रेस देखते थे एक मोहल्ले का पिंडी के अंदर तो वो लोग कहते थे यार ये तो प्रोफेशनल कंपनी नहीं लग रही तो ये पता नहीं कौन से इंटरव्यू के लिए नहीं आते थे लोग फिर आ, मुझे याद है क्लाइंट था जर्मनी का उसने हमारा पहले अवामी वो जो अवामी मरकज था टेक्नोलॉजी पार्क वो ऑफिस देखा हुआ था ये टेक्नोलॉजी पार्क की बात करें मैं बीच में काटने वाला हूँ यू आर ऑल्सो इन चार्ज ऑफ द गवर्नमेंट आईटी पार्क समथिंग इन चार्ज नहीं है लेकिन आपने कुछ हिस्सा लिया था उसमें पार्ट ऑफ योर जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन
स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया है जो कि अब उसकी अथॉरिटी भी बन गई है और वो ताकि बाद में आप लोग अपने महलों से निकल गए अपने बैठकों से निकल गए एक्चुअली पार्क में काम करो बट यू हैव टू इंश्योर कि उसके किराए सस्ते हैं फॉर दीज गाइज आई नो दैट क्योंकि फोर टू सिक्स टू टेन मे बी फिफ्टीन बंदों की टीमें जो है ना सस्ती होनी चाहिए मैं तो खुद अपना एक्सपीरियंस है मेरा क्योंकि जब वो हमने काम किया वो फिर एक एक टेक्नो वो वो एक जर्मनी से क्लाइंट आना था उसको जिस दिन आना था मैंने एड्रेस दिया तो वो गायब हो गया अब वो रास्ते से ही उसने जब देखा कि ये किस एड्रेस पे ये कोई कंपनी है तो वो तो बंदा ही गायब हो गया फ़ोन भी बंद हो गया वहाँ से फिर हमने कहा कि ये दिस एड्रेस इज़ नॉट वर्किंग फॉर अस तो फिर हमने सोचा बात की तो हमें ये समझ आई कि उसको कहते गो विद द फ्लो Yes. तो फ्लो ये था कि यहाँ के लोगों की सोच ये है कि जो अच्छी कंपनी वो है जो अच्छे एड्रेस पे है जो ब्लू एरिया में है जो ऐसी बड़ी गाड़ी से हाँ और और फलानी जगह टेक्नोलॉजी पार्क में तो जी सिर्फ इंटरनेशनल कंपनियाँ होती हैं तो वो लोगों का ऐसा माइंडसेट जब हमने देखा तो वी डिसाइडेड कि यार लेटस फाइंड आउट कि इस्लामाबाद में सबसे बेस्ट एड्रेस कौन सा है वो अवमी मरकज़ का उस टाइम पे था बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने तो हमने कहा कि यार यहाँ पे जाके देखते हैं वहाँ किराया पता किया सोलह हज़ार रुपये किराया था उसका उस वो में, उस में। हाँ जी दो हज़ार दो में मगर वो सब्सिडाइज था असल उसका किराया शायद चालीस हज़ार होगा वो उस वक्त की गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी थी मगर सोल सोलह हज़ार अब हम बैठ के सोच रहे थे कि यार सोलह हज़ार हर महीने करने पड़ेंगे हो जाएंगे कहाँ से आएंगे हमारे पास तो एक रुपया नहीं था तो मुझे याद है मेरा मेरा भाई था उसने कहा कि कि हम अब घर में बैठे हैं स्केल दिखाता हूँ आपको उस जमाने में अगर आप मिड लेवल के गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे तो आपकी तनख्वाह तीन से चार हज़ार रुपये थी उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि सोलह आज का क्या बनता होगा आगे दो ढाई तीन लाख रुपए आई वुड से या दो लाख हाँ तो और उस वक्त स्टार्टिंग सैलरी छः हज़ार लड़कों को मिलती होती थी आज का स्टार्टिंग सैलरी साठ हज़ार मिलती तो और जब हमने हमने कहा कि यार ये ये किराया कहाँ से पूरा करेंगे हो जाएगा तो मेरे भाई ने कहा कि यार यहाँ पे हम घर बैठे हैं तो बिजली के बिल अब बजी पे कर रहे हैं तो सारा सेटअप घर में लगा हुआ है हमें कोई फिक्र नहीं है और हम बैठे रहेंगे तो यहाँ टाइम ज़ाय कर होता रहेगा हमारा जब हम वहाँ जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर होगा हाँ। एक रिस्क होगा कि अगर नहीं कमाए तो हाँ। सड़क पर आ जाओगे हाँ। तो वो प्रेशर के पीछे हमने कहा कि नहीं अगर हम वहाँ जाएंगे तो वी विल बी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बिल्कुल यस yes. और उसके लिए फिर हमारे पास वाकई में पैसे नहीं थे फिर हम मैंने अपने कज़न से मुझे याद है हमने तीन महीने के कराया एडवांस होता है तो वो हमने कर्जा लिया उधार और हमें पता था कि अब वो उधार भी उतारना है और अगले तीन महीने का भी किराया पूरा कर सो दिस इज़ हाउ वी स्टार्ट कंपनी ओवर देयर मगर हमने मेक श्योर sure किया कि एक डे वन से एक इमेज बनाए एक ब्रांड बनाए हमने उसमें प्रॉपर डिज़ाइन कराई एक इंटीरियर डिज़ाइनर दोस्त था उससे प्रॉपर वो अच्छा एक जैसे कंपनी होनी चाहिए उसको मैच करने की कोशिश की तो अपने एम्बिशन शुरू से हमने मेक श्योर sure किया कि हमने एक बल्कि फ्रंट फेसिंग क्लाइंट यानी को इम्प्रेस करने वाला क्लाइंट भी और आजकल तो एम्प्लॉय उस वक्त भी एम्प्लॉयज़ के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि वो दे वॉन्ट टू वर्क इन गुड कंपनी वो कोई आपको अच्छा टैलेंट लेना है वो अच्छी कंपनी में काम करना चाहता है वो किसी बाहर तो गराज की कंपनी में जाते हैं लोग पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये अभी सोच नहीं है यू मस्ट है पूल टेबल्स और खाना और दूसरा तीसरा ये फिर बाद में हम अफोर्ड उस वक्त नहीं करते थे उस वक्त तो एक एक इंच में कोशिश करते थे कोई कुर्सी रखी हुई डेवलपर की और पूरा ऑफिस और मुझे याद है उस वक्त हमारा सोच अब तो हम एजाइल कंपनी है फ्लैट कल्चर है उस वक्त मुझे याद है एक छोटा सा कमरा था वो और मतलब दस बारह लोगों का टोटल कमरा होगा वो अब वो लड़के को जॉब के लिए आते थे वो कहते थे कि यार ये तो बस एक नज़र में ख़त्म हो जाती कमरी <laughs> तो अच्छा सी को ये सी सामने बैठा है अच्छा तो ये तो उनको लगता था कि ये कोई इतनी वैल्यू नहीं सी की वैल्यू नहीं तो फिर मुझे याद है वो छोटा सा वो कमरा था पहले उसमें एक और कंपन छोटा कमरा बनाया हमने सी का ताकि वो बताए जी वो सी का कमरा वो है और ये बाकी कमरे इजाफे होते हैं सी ओ साहब बड़े इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं जेम्स खान की आपने ऑफ कैमरा बात की थी उन्होंने भी आपको याद है ना पाल माल एक तगड़ा ड्रेस है लंदन में वहाँ पे समझ लें कि डेढ़ मीटर की जगह उन्होंने ली जहाँ पे पहले कोई आ, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स रखे जाते थे बाड़ियाँ मांझे रखे जाते थे उन्होंने वो किराए पे ली सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए लेकिन क्या होता था जैसे ही कोई बंदा नीचे आता था ओ यार ऊपर सारे मीटिंग रूम्स जो ना बिजी हैं मैं कैफ़े में जा मीटिंग कर लेता हूँ सो यू यूज़ द स्ट्रैटी माशा मूविंग ऑन ठीक है हम इन इम्प्लॉयज डू हैव टूडे क्लोज टू हंड्रेड माशा ठीक है इट्स ए लवली जर्नी 
डो यू फोर सी योर सेल्फ के आगे हम कोई प्रोडक्ट खुद का बनाएंगे या समझ लेंगे हम सर्विसेज ही प्रोवाइड करते रहेंगे आई यू कम्फर्टेबल देखिए मैं ये समझता हूँ कि प्रोडक्ट में अगर आप यू नो लेट से आप पाँच मिलियन डॉलर कमा रहे हैं दस मिलियन डॉलर कमा रहे हैं तो आप पाँच बिलियन डॉलर तक भी जा सकते हैं और सर्विसेज में बहुत हाई एंड पे जा सकते हैं यू कैन मेक सो मच कि एक प्रोडक्ट कंपनी की वैल्यूएशन अगर सिर्फ वैल्यूएशन एक अरब डॉलर की है तो आप हर साल इतना रेवेन्यू कर सकते हैं इतना पोटेंशियल है तो पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल में एक गलती जो हमारे लड़के करते हैं कि वो एक ही टाइम पे प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों करने की कोशिश कर रहे होते हैं उससे क्या होता है प्रोडक्ट की सोच बड़ी फ़र्क है सर्विस की सोच बड़ी फ़र्क है सर्विस में आपने लोगों से काम करवाना है सर्विस में आपने कल्चर डेवलप करना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथडोलॉजीज डेवलप करनी है एच आर का फंक्शन स्ट्रॉन्ग करना है ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट में नहीं चाहिए स्टार्टअप्स में नहीं चाहिए इसमें आपको इंजीनियरिंग फोकस ज़्यादा खुद मैंने काम करना है और उसमें मार्केट टेस्टिंग उस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं तो मेरे ख्याल दो डिफरेंट चैलेंज हैं फॉर मी आई बिलीव के पाकिस्तान में एक लाख एम्प्लॉज़ की कम से कम दस कंपनीों की गुंजाइश है अभी तक तो एक भी नहीं है तो आई वॉन्ट टू बी दैट वन ऑफ दोज टेन कंपनीज दैट विल बी अ बिलियन डॉलर रेवेन्यू अर्निंग कंपनी थ्रू आई टी सर्विस सही कितना मुश्किल आप फाइंड करते हैं टू एक्चुअली हायर न्यू पीपल आई टी सेक्टर में पाकिस्तान में बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त सबसे बड़ा मसला ही है लोग कहते हैं कि मतलब पच्चीस हज़ार ग्रेजुएट निकल रहे हैं इंडस्ट्री कहती है कि जी पाँच हज़ार भी उस लेवल पे नहीं है कि उन्हें हायर किया जा सके पाँच हज़ार के एक हज़ार नहीं है नहीं जितने है, मुश्किल है। मेरे काम करने वाले हैं मेरे साथ मेरी टीम मेम्बर थे और बेडरूम कोडर्स बेडरूम कोडर्स हम पता है किसको कहते हैं जिन्होंने घर बैठ के फ्री में यूट्यूब पर सीखा फ्री में आ, वो क्या कहते हैं फ्री कोड कैम्प डॉट ऑग से सीखा वगैरह वगैरह खुद सिखाया अपने आप को और वो काबल हो गए ठीक है एंड आई एम श्योर यू फाइंड इट वेरी सिमिलर यानी इसी सिचुएशन में इस वक्त ये है कि आप कह लें कि इंडस्ट्री में सबसे बड़ा मसला ये है कि अच्छे लोग काम के लिए नहीं मिलते इसका मतलब है इतनी जॉब अवेलेबल है जितने लोग हो सकते हैं हाँ अगर इस वक्त एक लाख तगड़ा आई टी पर्सन पाकिस्तान में उतर आए तगड़ा नॉट मीन के उसके बाद आई टी की डिग्री है एक्चुअली उसको काम आता हो दे विल इंस्टेंटली भी ऑब्जॉर्व और पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा और वो जो लाखों वाले आप बात करें लाखों वाले सॉफ्टवेयर हाउसेज वो तभी बनेंगे जब वी हैव दैट वर्क फॉर्स बिल्कुल ठीक है तो योर वर्किंग ऑन द पार्क गवर्नमेंट पार्क पर काम कर रही है ताकि फैसिलिटीज हमें टेक्नोलॉजी जोन पर टेक्नोलॉजी जोन पर मैं काम कर रहा हूँ ऑन माई 20 मिलियन जो मैंने इन प्रोफेशनल्स बनाने हैं आई बंदे बनाने हैं सो इन द फ्यूचर इज ब्राइट इन ठीक है लेकिन आपको बनना है मैंने नहीं बनना आई एम नॉट गोइंग गो प्रोग्राम एंड सो फोर्थ एंड सो फोर्थ यू गाइस हैव टू लर्न अपने अपने सॉफ्टवेयर हाउसेज खोलने हैं अपने आपके जो स्किल हैं बेहतर करने हैं सो यू इधर पार्ट ऑफ बिकम अ पार्ट ऑफ अ टीम और यू रन योर ओन टीम इन कोई एडवाइस इनके लिए यार पहली एडवाइस तो ये है कि आप वो करें जो आप जिसके बारे में पैशनेट हैं ठीक है सीखें कई लोगों को नहीं पता होता मैंने ज़िंदगी में क्या करना है तो आप डिफरेंट चीज़ें ट्राई करें मगर जो करें उस पर पूरे दिल से करें ये नहीं कि हमारे एक मसला ये भी है कि चमक देख के कभी इधर चले गए कभी उधर चले गए उधर देखा उसने स्टार्टअप खोली है तो उधर निकल गए उधर से कोई प्रोजेक्ट मिला तो वो भी पकड़ लिया उधर से कोई और डायरेक्शन है किसी ने कोई कोई खोखा खोल लिया तो वो भी अपना साइड बिजनेस तो ये जो काम कर रहे हैं आज़ाद चाय वाला ने आपको हज़ार डिफरेंट आइडियाज़ दे दिए दैट इज़ गुड ना यू हैव टू फाइंड कि आपका बीच में किधर आपका कोई नेचुरली स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है जहाँ पे आपका पैशन है दिल है वो करें और उस लेवल पे करें जहाँ पे आपको ये ना फील हो आप मेहनत कर रहे हैं yes. तो आई थिंक अगर उस लेवल पे आ गए दूसरा मेरे ख्याल में अगर सॉफ्टवेयर कंपनी बनानी है तो टीम उसके लिए ज़रूरी है टीम के लिए लीडरशिप सबसे पहले आती है अगर आप खुद लीडर हैं आपने बनाना है तो तो पीपल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट आपने लीडर का काम क्या होता है वो अपने आप को पीछे रखे दूसरों को आगे रखे अपने से वो इमोशनल uh, इंटेलिजेंस की बड़ी कमी है हमारे मुल्क में इसकी बड़ी ज़रूरत है सो पीपल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए लोगों के साथ साफ नीयत के साथ काम करें अगर साफ नीयत नहीं होगी कहीं पे आपने अपनी अपने आप को पहले रखा अपने फ़ायदे को पहले देखा दूसरों को टीम वर्क के लिए नहीं सो आपकी टीम नहीं बन सकती पीछे रह जाएंगे और पीछे रह जाएंगे और तीसरा हार्ड वर्क शुरू में स्पेशली आजकल मैं देखता हूँ पता नहीं क्या वजह है ये शायद मुझे ऐसे लगता है या शायद है ही ऐसे कि मेहनत मुझे नहीं नज़र आती उस तरह की जैसे हम पहले करते होते थे बच्चों को डायरेक्शन का नहीं ना पता 
जब डायरेक्शन इनको मिल जाएगा रास्ता बता देंगे अच्छा जी किधर जाना है फला जगह जाना है ये रास्ता लो वो भाग लेंगे उस पर बिल्कुल ऐसे बच्चों की कोई कमी नहीं है द बिगेस्ट कमी जो मुझे दिखाई दे रही है कि नाकबल लोग ना है लोग बहुत ज़्यादा एडवाइस देने वाले कि भाई ये कर लो वो कर लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा हो जाएगा नहीं लर्न फ्रॉम द पीपल दैट हैव डन इट मैं भी बता सकता हूँ मैं भी अगर गेमें बनाई हैं मैंने या मैंने वह भी सॉफ्टवेयर हाउस वाले बंदों लेकिन इनके मुँह से सुनना इज फार मोर क्रेडिबल क्योंकि मेरा बहाना जी और ये बंदा बाहर चला गया था ये तो यहाँ के ही है ना ही इज़ मेड इट हियर यू कैन मेक इट टू इन शाला बट कैन यू मैंटोर पीपल हैंड्स ऑन चांद बच्चे अप्लाई आपके करें गिव एम एन ई मेल वो कहें कि यार सर मेरे बीस बंदे कम से कम दस बीस आपके एम्प्लॉज होने चाहिए कैन यू कम फॉर जिस मैं आपके साथ दो घंटे स्पेंड करूँगा पाँच घंटे टेक टेन पीपल अंडर योर विंग उनमें देखें उनमें कमियाँ क्या है वैक एंड दे गेट स्ट्रॉगर आप कुछ सिनर्जी बाद में ढूंढ सकते हो कैन यू डू दैट फॉर मी प्लीज और इनके लिए ठीक है वॉट ई मेल शाल आई शेयर जी मेल वाला मेरा पर्सनल ई मेल है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है सैयद सेवेंटी नाइन एट जी मेल डॉट कॉम ठीक है तो इस ई मेल पर अगर आप इनसे रबता करेंगे प्लीज़ डू नॉट वेस्ट दिस टाइम यू हैव टू डिलीट थर्टी सेवेंटी एट्टी परसेंट आपको वैसे डिलीट करने पड़ेंगे बट देन यूल गेट सम नाइस क्रीम उसके अंदर एंड डू गाइड दैम एंड इनसे सीखिएगा डू नॉट वेस्ट दिस टाइम और खाली हाथ मत आइएगा एंड मिठाई भी नहीं लानी सो so, मिठाई भी नहीं लानी और खाली हाथ भी नहीं आना सियाने हो ओके एंड प्री बुक द टाइम विद हिम इन लास्टली uh, जो सवाल मेरा रह गया था माजिद इज जस्ट पॉइंटेड आउट इंटरनेशनल क्लाइंट्स कैसे ढूंढते हैं तगड़े वाले वॉट इज़ द की यानी आपने कैसे बड़े बड़े ढूंढ लिए और हमारे तो भाई सौ दो सौ पाँच सौ पे अटके हुए हैं मैंने देखा है कुछ तो आपकी आपको अपना बेसिक्स अपनी अपनी बेस स्ट्रॉन्ग करनी होगी uh, जो कस्टमर्स आपके पास आएंगे वो आपका पोर्टफोलियो देख के आएंगे क्या आपने अच्छा काम किया हो पहले अच्छे काम का मतलब ये है कि फिर जैसा आइडियल काम आप करना चाहते हैं जैसे आइडियल क्लाइंट लेना चाहते हैं उस उसकी डायरेक्शन में कोई ना कोई आपने यू हैव टू फाइंड मोर वर्क जो आपको काम करें पोर्टफोलियो बनाना शुरू करें तो अगर आपने कोई सोफिस्टिकेटेड का बड़ा प्रोजेक्ट लेना है फॉर एग्जांपल तो आपको फिर क्लाइंट भी आपको वैसे ही चाहिए शुरू में पोर्टफोलियो आपको उस तरह का बनाना है तो शुरू में अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना पड़ जाए जिसके पैसे बहुत ज़्यादा नहीं हैं मगर वो पोर्टफोलियो में आपको वो क्रेडिबिलिटी देता है तो आप आप वो वो करें अपना पोर्टफोलियो बनाएं दूसरा मेरे ख्याल में आ, सबसे ज़्यादा जो मैंने देखा है फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क और दूसरा कस्टमर रेफरल आपको एक क्लाइंट मिला है उसके साथ अच्छा काम करें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक क्लाइंट हमारे पास आया और वो 80 डॉलर्स का प्रोजेक्ट था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर सर्वर में अपग्रेड करना था वेबसाइट को वो हमने किया और उसको जब हमने किया तो वी डेड अ गुड जॉब प्लस हमने उसको थोड़ी सी एडवाइस भी दी फॉर एग्जांपल वी लुकड इन टू द डेटा बेसिस और हमें ये नज़र आया कि जो एल्गोरिज्म वो यूज़ कर रहे थे वो इतना एफिशिएंट नहीं था उससे उसके पैसे ज़ाया हो रहे थे सो so, हमने उसको साथ में कुछ मशवरा भी दिया कि अगर आप थोड़ा सा एल्गोरिज्म चेंज करें तो आपको बिजनेस का बेनिफिट हो जाएगा वो अस्सी डॉलर का प्रोजेक्ट हमारे लिए इन दी एंड मेरे ख्याल में वन मिलियन डॉलर तक हमने उससे कमाया सो नो कस्टमर इज स्मॉल कस्टमर आप अगर ये सोचेंगे कि अच्छा ये कस्टमर अब मैंने यहाँ पे नुकसान होना शुरू हो गया है मैंने एस्टिमेट ठीक नहीं किया था या मेरा काम अब ये आपने अगर कमिट कर लिया है तो नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने करना है ये आपकी क्रेडिबिलिटी है और ये एक साल दो साल आप क्रेडिबिलिटी बनाएंगे अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे फिर आप देखेंगे कि वही कस्टमर्स आपके लिए ऐसे रेफरेंस लाएंगे और ऐसा फ्रेंड्स एंड फैमिली नेटवर्क आपका जो कस्टमर्स आपके रेपूटेशन की वजह से लेके आएंगे सो आई थिंक कि ये ज़्यादा की एलिमेंट है बाकी जो इंटरनेट वेबसाइट को आपने अपना प्रजेंस दिखानी है अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग वगैरह वो तो कुछ बेसिक्स हैं जो आपको करनी पड़ेंगी दैज ए लॉट ऑफ वी हैव अबाउट फोर फाइव हंड्रेड प्रोडक्ट क्योंकि हम भी फ्री लांसर्स को हायर करते हैं उन्हें पीरियडिक बेसिस जब हमें छोटा मोटा एसर्ट चाहिए होता है जितने हमारे अबेंडेंड प्रोजेक्ट्स हैं तो बा उनसे होता नहीं है या प्राइस गल दे दी है या कोर्ट गल दे दी है या वो बड़क से ज़्यादा मार दी है एंड फिर वो डिलीवर नहीं करते तो प्लीज़ वो ना करिएगा वो हमारे लिए भी नोइंग होता है और वो क्या समझते हैं हम उस बंदे को बुरी रिव्यूज़ नहीं देते 100% हम बोरे रिव्यूज देते हैं क्योंकि हमारा टाइम वक्त उसे कहते हैं योर रेपुटेशन प्रोसीड्स यू आपकी और आपका जो माइंड सेट है काम का तरीका है ये जो रेफरल है कस्टमर रेफरल है या फ्रेंड एंड फैमिली नेटवर्क है हर वक्त आपको लोग देख रहे हैं वॉच कर रहे हैं अगर आप देख रहे हैं आप सोच रहे हैं कि मैं इस क्लाइंट के साथ भाग जाऊँगा प्रोजेक्ट नहीं पूरा करूँगा 
कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवन आपका प्रोग्रामर ही या और लोग हैं वो दे देर लुकिंग एट दैट और इस माइंडसेट के साथ आप नहीं सक्सेसफुल हो सकते आपकी रेपुटेशन यही बनती है और स्पेशली आपके मेटल का तब पता चलता है आपके फ्यूचर का तब पता चलता है कि जब आपको नुकसान हो रहा होता है जब आप अंडर प्रेशर होते हैं उस वक्त आपकी वैल्यूज़ क्या आप खड़े रहते हैं अपनी कमिटमेंट पर जो मैं तो ये मानता हूँ कि एक ज़माना होता था मुसलमान ताजरों को लोग ढूंढ के बिजनेस करते होते थे yes. कि इनके साथ जो हम काम करेंगे हमें बेस्ट सौदा मिलेगा क्वालिटी मिलेगी अनफॉर्चुनेटली वो हमने क्वालिटीज़ काफ़ी खो दी बिज़नेस वर्ल्ड में मगर अगर आप ये चीज़ें पकड़ के रखेंगे क्वालिटी को इंश्योर करेंगे कमिटमेंट देंगे तो आपको यू विल फील के आप आज एक साल में आपने जो काम किया नेक्स्ट ईयर और उससे पाँच गुना ज़्यादा काम आपके पास आए इन थैंक यू वेरी मच वंस अगेंस्ट ठीक है एंड ये फिस पप हो गई हमारी मेरी तरफ से इनकी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जाओ छा जाओ पैसे कमाओ पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू